அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஜானகியம்மாள் கல்லூரி இளநிலை தமிழ்துறை சார்பாக நிகழக்கூடிய நூல் வாசிப்பு முற்றம் நிகழ்வு நூத்தி பதிமூன்று இன்றைய நிகழ்விலே நம்மிடையே நூல் கருத்துரை வழங்குவதற்காக மதிப்பிற்கு மரியாதைக்கு முறிய ஐயா திரு சோம நாகலிங்கம் அவர்கள் வருகிறந்திருக்கின்றார்கள் ஐயா அவர்கள் வருவாய் துறை அதிகாரியாக பணி நிறைவு பெற்று இப்பொழுது தொடர்ச்சியாக பல்வேறு பயிற்சி பணிமனைகளை நடத்தி வருங்கால இளைய தலைமுறையினை வருங்கால இளைய தலை தலைமுறையினரை ஒழுங்குபடுத்தி நெறிப்படுத்தி வழிகாட்டி வருகின்றார் ஐயா அவர்களை நாங்கள் சென்ற வாரம் அலைபேசியில் அழைத்த பொழுது உதவி வருவதாக இசைவினை தெரிவித்தார்கள் ஐயா வருவதற்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தவர் ஆறுமோச்சாமி ஐயா அவர்கள் எனவே அவர்களையும் நாங்கள் நன்றியோடு இந்த தருணத்திலே நினைவு கூறுகின்றோம் ஐயா அவர்கள் அருப்புக்கோட்டையை சார்ந்தவர்கள் தன்னுடைய இளங்கலை பட்டப்படிப்பினை கணிதவியல் சார்ந்து பயின்ற பெருமைக்குரியவர் பல்வேறு முதுநிலை பட்டங்களை பெற்ற சிறப்பிற்குரியவர் எம்எஸ்சி சைக்காலஜி என்று சொல்லக்கூடிய உளவியல் பட்டப்படிப்பினை பயின்றிருக்கின்றார் எம்பிஏ என்று சொல்லக்கூடிய மேலாண்மையியல் கல்வியினை பயின்றிருக்கின்றார் வியாபார நிர்வாகம் என்று சொல்லக்கூடிய பிசினஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லக்கூடிய முதுநிலை பட்டப்படிப்பினையும் பயின்ற சிறப்பிற்குரியவர் தன்னுடைய பணி அனுபவத்தை சுங்க மற்றும் கலால் வரித்துறையிலே ஆரம்பித்து அவர் பெரிய அதிகாரியாக வருவாய் துறையிலே நிறுவிய பெருமகனார் பல்வேறு கல்லூரிகளுக்கும் பள்ளி பள்ளிகளுக்கும் சென்று தன்னுடைய பயிற்சியின் மூலமாக அளவிடற்கரிய பணிகளை செய்து வருகின்றார் சர்வதேச ஜூனியர் சேம்பர் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய சான்றிதழ் பெற்ற துணை பிரைம் பயிற்சியாளர் ஐயா அவர்கள் இதன் வழியாக தேசிய அளவிலும் இந்தியன் ஜூனியர் சேம்பர் சிறந்த பயிற்சி பயிற்சியாளர் என்ற விருதின் விருதினை பெற்ற சிறப்பிற்குரியவர் இவருடைய பல்வேறு நூல்கள் குறிப்பிடத்தகுந்தவையாக இருக்கின்றன எழுமின் விழுமின் வல்லமை காணீர் அகம் ஐந்து புறம் ஐந்து பார்வையின் பரிமாணங்கள் மெமரி மேஜிக் ஃபேமிலி மேஜிக் பேஷா பேசலா மனசா புத்தியா போன்ற பல்வேறு நூல்களை மனிதம் சார்ந்து இவர் இந்த உலகிற்கு தந்திருக்கிறார் என்றுதான் கூற வேண்டும் தான் திறன் பெற்ற தன்னுடைய அந்த வருவாய் துறை சார்ந்து இவர் பல்வேறு நூல்களை வடிவமைத்திருக்கின்றார் குறிப்பாக பயிற்சி கையேட்டினை வடிவமைத்திருக்கின்றார் இவர் வடிவமைத்த ஜிஎஸ்டி ஒரு அறிமுகம் என்ற கையேட்டினை சென்னை கலால் மற்றும் சுங்கத்துறை மூன்றாம் ஆணையகமும் மதுரை கலால் மற்றும் சுங்கத்துறை ஆணையகமும் வெளியிட்டிருக்கின்றன ஜேசிஐ இந்தியாவின் தலசி தலை சிறந்த அங்கீகாரம் என்ற பெருமையையும் ஐயா அவர்கள் பெற்றிருக்கின்றார் புகழ்பெற்ற முன்னாள் இந்திய தேசிய தலைவர் தேசியினுடைய தலைவர் ராஜா கோவிந்தசாமி அவர்கள் ஜூனியர் சேம்பரினுடைய மிக பெரிய சொத்து என்று திரு சோம நாகலிங்கம் ஐயா அவர் அவர்களை புகழ்ந்து குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அது அவருடைய பணி சென்னைக்கும் ஆற்றலுக்கும் அவருடைய திறனுக்கும் கிடைத்த மிக பெரிய பாராட்டு என்றே கருதப்பட்டுள்ளது மதுரை சுங்க மற்றும் கலால் துறை கமிஷனர் அலுவலகத்தினுடைய அதிகாரப்பூர்வ இடான வைகை செய்தியிலே ஆபிசர் வித்த டிஃபரன்ஸ் என்ற பாராட்டினை பெற்றிருக்கின்றார் பல்வேறு பள்ளிகளுக்கும் குறிப்பாக கிராமப்புறத்தை சார்ந்த ஏழை எளிய பள்ளி குழந்தைகளிடம் தன்னுடைய ஆளுமை திறன் சார்ந்த பயிற்சியினை அமைத்து ரெண்டு லட்சத்திற்கும் அதிகமான மாணவர்களை ஆளுமை திறன் சார்ந்த மாணவர்களாக மாற்றியிருக்கின்றார் வருங்கால இளைய தலைமுறையினராக இருக்கக்கூடிய கிராமப்புற மாணவர்களை பல்வேறு துறைகள் சார்ந்து அவர் வழிகாட்டி இருக்கிறார் என்றுதான் கூற வேண்டும் ஒருவேளை அந்த கிராமப்புற மாணவர்கள் இவர்களுடைய வழிகாட்டுகளிலே நாளை நல்ல விஞ்ஞானிகளாக மலரலாம் நல்ல அரசியலாளர்களாக மலரலாம் இல்லை எனில் பல்வேறு துறைகள் சார்ந்த ஒரு லஞ்சமே வாங்காத நல்ல ஆளுமை பண்புகளோடு கொண்ட சிறந்த அதிகாரிகளாக உலா வரலாம் எனவே ஐயா அவர்கள் தன்னுடைய நினைச்சிருந்தது இப்படி கூட சொல்லிக்கலாம் அது சோகமெல்லாம் மனசுல இருந்தா கூட முகத்துல வந்து புன்னகைத்து கொண்டே தன்னுடைய நிறைவு அந்த வயதான காலத்தில் கூட தன்னுடைய அந்த வாழ்க்கையினை சிறப்பாக வாழ்ந்து வருகிறார் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் சோகங்கள் எனக்கும் நெஞ்சோடு உண்டு சிரிக்காத நாளிலேயே என்று சொல்வார்கள் அதே போல தன்னுடைய மகனினுடைய நினைவாக நிகிலேஸ்வரன் அவர்களினுடைய நினைவாக அவர் ஆரம்பித்திருக்கக்கூடிய நிகில் அறக்கட்டளை மூலமாக பல்வேறு மாணவர்களை சந்தித்து வருகின்றார் எப்பொழுதுமே மனிதர்களுக்கு மனிதம் சார்ந்த உணர்வும் அன்பும் எப்பொழுதுமே பெருகி பிரபாகம் எடுக்கும் தங்களுடைய பிள்ளைகளை போல மற்றவர்களையும் கருதக்கூடிய மனிதர்களால் மட்டுமே இதனை சாதிக்க முடியும் அந்த சாதனையை 
திரு சோம நாகலிங்கம் ஐஆர்எஸ் ஐயா அவர்கள் நிகழ்த்தி இருக்கிறார் என்றுதான் இன்று நம்மிடையே ஐயா அவர்கள் சீபன்னார் கவி அவர்கள் எழுதி அதிக ஆற்றல் வாய்ந்த மனிதர்களினுடைய ஏழு பழக்கங்கள் என்ற நூலுக்கு எடுத்துக்கொண்டு நம்மிடையே நூலு கருத்துரை வழங்குவதற்காக வருகிறார்கள் ஐயா அவர்கள் ஒரு செய்தியிலே குறிப்பிட்டிருந்தார் நான் என்னுடைய மகனை இழந்த துயரத்திலே ஒரு முப்பது நாட்களுக்குள்ளாக இந்த நூலினை வாசித்து நான் மீண்டெழுந்தேன் என்ற அந்த செய்தியை நான் வாசித்திருந்தேன் எனவே எப்படிப்பட்ட மனிதர்களையும் ஏன்னா மரணம் அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரணமானது இல்ல ரொம்ப ரொம்ப கொடியது அதுவும் மகன்களை பறி கொடுத்த அந்த தந்தையினுடைய தவிப்பு அப்படிங்கறத வந்து யாராலையும் இப்படிதான் அப்படின்லாம் சொல்லவே முடியாது அப்ப அதிலிருந்து என்னை மீள வைத்த புத்தகம் இந்த புத்தகம் அப்படின்னு அவர் குறிப்பிட்டு இருக்கிறாரு அந்த அடிப்படையிலே அந்த புத்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டு நம்மிடையே சில தன்னம்பிக்கை சிந்தனைகளை இணைப்பதற்காக வருகிறிருக்கக்கூடிய பணி நிறைவு பெற்ற வருவாய்த்துறை அதிகாரி மதிப்பிற்கு மரியாதைக்கு உரிய திரு சோம நாகலிங்கம் ஐஆர்எஸ் ஐயா அவர்களை நாங்கள் பெருமைகள் போடு வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம் வருக ஐயா தங்கள் கருத்துரையை தருக நன்றி அம்மா நூல் முற்ற வாசகர்களுக்கு மகிழ்வான மாலை மற்றும் இரவு வணக்கம் உண்மையிலேயே ஆரம்பசாமிக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் அவர் தான் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தாரு நம்ம அருள்மொழி அம்மாவிற்கும் கல்லூரிக்கும் நன்றி சொல்றேன் ஏன்னா உங்களெல்லாம் சந்திக்கிற இப்படி ஒரு வாய்ப்பு ஏன்னா வாசிக்கும் பழக்கமே அரிதாகி கொண்டிருக்கிற ஒரு காலம் இது இந்த காலகட்டத்துல ஒரு வாசிப்பால முற்றம் ஒண்ணு வைத்து நூல் கருத்துரைகளை தொடர்ச்சியா கேட்டு வரீங்க அப்படிங்கும் போது அது மிகப்பெரிய சாதனை தான் சொல்லணும் என்ன சொல்லுவோம் பெற்றோர்கள் மடியில் தான் குழந்தைகள் வாசிக்கும் பழத்தினை பழக்கத்தினை கற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்று இங்க பெற்றோர்கள் மடியில மடிக்கணினி இருக்கு பிள்ளைகள் கையில ஆண்ட்ராய்டு போன் இருக்கு எங்க வாசிக்கும் பழக்கத்தை கத்துக்க போறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல இதுதான் இன்றைய நிலை நான் ஒரு கேள்வியோடு ஆரம்பிக்கலாம் என்று எண்ணுகிறேன் ஏன்னா புத்தகம் வந்து அம்மா அழகா சொன்னாங்க என் வாழ்க்கையை பாதித்த ஒரு புத்தகம் என் வாழ்க்கையை மடைமாற்றிய என் துக்கத்தை மடைமாற்றிய ஒரு புத்தகம் அதை அதை விமர்சனம் செய்ய கிடைத்த வாய்ப்பு வந்து பெரிய வாய்ப்புன்னு நான் கருதுறேன் உண்மையிலேயே ஒரு கேள்வியோடு ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இது மாதிரி நீ தூங்கும் போது வருவது கனவுல உன்னை தூங்க விடாமல் செய்வது செய்வது கனவுன்னு சொன்ன அப்துல் கலாம் ஐயாவை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அவரு வாழ்க்கை பாதை அவர் ஒரு அணு விஞ்ஞானியாக மாறினார் ஒரு புத்தகம் அவரை அணு விஞ்ஞானியாக மாற்றியது என்று சொன்னார்கள் முடிந்தா சாட் பாக்ஸ்ல போட்டீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் என்ன புத்தகமாக இருக்கும் நினைக்கிறீங்க அவர் வாழ்க்கையை அணு விஞ்ஞானியாக மாற்றியது ஒரு புத்தகம் தெரியலன்னா அடுத்து போயிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சேட் பாக்ஸ்ல ஏதாவது பதில் வந்திருக்காங்கம்மா அருள் மொழியுமா சேட் பாக்ஸ் ப்ரொவிஷன் இருக்கா இதுல வருமா வரும் வரல பரவாயில்ல எட்டர்னல் வெலாசிட்டி என்ற ஒரு புத்தகம் எங்களுக்கும் தெரியும் புத்தகம் அவரை அணு விஞ்ஞானியாக மாற்றியது என்று சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்ல இன்னொரு கேள்வி அதாவது அவர் ஒரு ஆப்ரோ அமெரிக்கன் இந்தியன் இல்ல அமெரிக்க கருப்பின மக்களுடைய விடுதலைக்காக போராடியவர் ஆனா அப்படி தான் போராடின காரணம் இந்தியால அவர் படிச்ச ஒரு புத்தகம் அப்படின்னாரு அது எந்த புத்தகமாக இருக்கும் இந்தியா புத்தகம் ஒண்ணு படிச்சுதான் அவர் கருப்பின மக்கள் விடுதலைக்காக போராடினாரு ஒன்னும் இல்லாது மை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வித் ட்ரூத் அப்படின்னு மகாத்மா காந்தி எழுதிய புத்தகம் தான் அந்த புத்தகம் இன்னும் சொல்ல போனா மகாத்மா காந்தி அஹிம்சைங்கிற ஒரு ஆயுதத்தை ஒருத்தர் எழுத்த பார்த்தா கண்டுபிடிச்சாரு ஒருவருடைய எழுத்து அவரை பாதித்தது ஒருவருடைய படைப்புகள் அவரை பாதித்தது அது யாரும் தெரியுமா அருமையாக அருண்மொழியமா பதில் சொன்னாங்க அந்த லியோ டால்ஸ்டாய சந்திச்சாரு மகாத்மா காந்தி எப்படி இந்த விழுமியங்கள் இந்த பண்பு நலன்கள்லாம் உங்களுக்கு எழுத முடியுது அப்படின்னு கேட்டபோது அவரு ரொம்ப எளிமையா சொன்னாரு உங்க நாட்டின் தென்கோடியில ஒரு புத்தகம் இருக்கு அதை படிச்சு நான் இப்படி எல்லாம் எழுதுறேன்னாரு அவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் காந்திக்கு அப்படி ஒரு புத்தகம் அது என்ன புத்தகம் என்று கேட்கும் போது அவர் சொன்னாரு திருக்குறள் தான் அந்த புத்தகம் வேணுனாரு உடனே காந்தி சொன்னாங்க அடுத்து ஒரு பிறவி இருந்தா நான் தமிழனா பிறந்து திருக்குறளை படிப்பேன் நிறைய கேள்விகள் கேட்டோம் இப்ப புத்தகத்துக்கு வந்துடும் என் வாழ்க்கையை மாற்றிய புத்தகம் என் சோகத்தை மடைமாற்ற உதவிய அந்த புத்தகம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கோடி கோடி பதி பிரதிகளுக்கு மேல விற்பனையான புத்தகம் நாற்பது மொழிகள்ல மொழி மாற்றம் செய்யப்பட்ட ஒரு அருமையான புத்தகம் செவன் ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் ஹைலி எஃபெக்டிவ் பீப்புள் என்று அதை சொல்லுவார்கள் தமிழில் சொல்ல போனால் அதிக ஆற்றல் வாய்ந்த மனிதர்களின் ஏழு பழக்கங்கள் இந்த ஏழு பழக்கங்கள் போதும் 
இந்த புத்தகம் ஒரு தொடர் நிகழ்வா இருக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியம் நம்ம சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது அம்மா அப்பாவை சார்ந்துதான் இருப்போம் ஒரு சார்ந்து நிலையிலதான் நம்ம வாழ்ந்திருக்கோம் அப்புறம் ஒரு கட்டத்துல தற்சார்பு நிலைக்காக நம்ம போராடுவோம் தற்சார்பு நிலையை அடைவோம் ஆனா அது அப்படி வாழ்ந்துட முடியாது நான் போட்டிருக்க சட்டை நான் தச்சது இல்லை யாரோ இந்த டி ஷர்ட் யாரோ தச்சு எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பரஸ்பரம் ஒரு 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 சார்ந்த நிலை வேணும் தற்சார்பு வந்த பிறகு பரஸ்பரம் சார்ந்த நிலைக்கு போவோம் அப்படின்னு ஒரு கண்டினியூன்னு சொல்றாரு ஒரு தொடர் நிகழ்வுங்கிறார் அப்படிதான் ஆரம்பிக்க சார்பு நிலையிலிருந்து பரஸ்பர சார்பு நிலைக்கு செல்ற ஒரு விஷயத்த பேசுறதா அந்த புத்தகம் அதுக்கு அஹ் இவரை எனக்கு ரொம்ப வித்தியாச இவர் ஒரு வித்தியாசமான எழுத்தாளர் எனக்கு இவர் பிடிச்ச காரணம் என்னன்னா பொதுவா மேலைநாட்டு சிந்தனையாளர்கள் இந்த தனி மனித மேம்பாட்டு சிந்தனையாளர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாமே இந்த ஆளுமை நெறிமுறைகளை பற்றி அருமையா பேசுவாங்க ஆஹ் ஆளுமை அறம்னு கூட சொல்லலாம் பர்சனாலிட்டி எத்திக் அப்படின்னு ஆங்கிலத்துல சொல்லுவாங்க இதை பத்தி அவங்க நிறைய பேசுவாங்க இந்த ஈஸ்டர்ன் ரைட்டர்ஸ் தான் வந்து கேரக்டரை பத்தி பேசுவாங்க குணநலன் சார்ந்த அறம் இல்ல குணநலன் சார்ந்த நெறிமுறை அப்படிமாங்க இவர் தான் அந்த வெஸ்டர்ன் ஆத்தர்ஸ் அந்த மேலைநாட்டு எழுத்த வந்து கொஞ்சம் மாறுபட்டு குணநல ஆளுமை பற்றியும் இல்ல குணநல அந்த அறம் பற்றியும் பேசிய முதல் எழுத்தாளர் அப்படிங்கிற பெருமை அவருக்கு உண்டு அதனாலேயே எனக்கு அவரை ரொம்ப பிடிக்கும் இங்க ரெண்டு விதமான அடிப்படை அவர் சொல்றாரு எல்லாமே நமக்குள்ள தான் ஆரம்பிக்கிறார் எவ்ரி திங் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் விதின் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் அப்ப நம்ம கண்ணோட்டத்துல தான் வாழ்க்கை இருக்கு அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாரு இந்த கண்ணோட்டங்கள் மாறுபடுமானா மாறுபடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம கூட தமிழ் அழகா சொல்லுவோம் மரத்தில் மறைந்தது மாமத யானை அப்படிமோ மரமா பார்த்தா மரம் தான் தெரியும் யானையா பார்த்தா யானை தெரியும் கள்ள கண்டா நாயக்கானா நாயக்கண்டா கள்ளக்கண்டம் சொல்ற அந்த கண்ணோட்டம் பார்வையின் பரிமாணங்களை பத்தி தான் அவரு அழகா அதை எடுத்துருக்கிறாரு அவர் ஒரு ட்ரெயின்ல போற ஒரு நிகழ்வு சொல்றாரு ஒரு மாலை நேர புகைவண்டி பயணம் அது எல்லாரும் அசந்து உண்ட மயக்கம் தொண்டர்கொண்டு மாதிரி அசந்து தூங்கிட்டு இருக்க நேரம் ஒரு ஸ்டேஷன்ல ஒரு தந்தை இரண்டு மகன்கள் ஏறுறாங்க அந்த பயங்க பொறுமை எல்லாம் எங்கிட்ட அங்கிட்டும் வானரங்கள் மாதிரி குதிச்சுட்டு இருக்காங்க தூங்கிட்டு இருந்த எல்லாருக்குமே அது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு சிரமத்தை தந்தது எல்லாம் உச்சி உச்சின்னு ஒரு மாதிரி எரிச்சல் பட ஆரம்பிச்சாங்க ஒருத்தர் கேட்டே விட்டார் அப்பாட்ட ஏங்க உங்க பிள்ளை தானே கட்டுப்படுத்த கூடாதா இப்படி எல்லாருக்கும் பத்தி கெடுக்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் சொன்னாரு ஒண்ணும் இல்ல அவங்க அம்மா இப்பதான் இறந்தாங்க இறந்தவங்கள வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போக முடியல அதனால மார்ச் ஒருல டெபாசிட் பண்ணிட்டு இந்த வீட்டுல ஒன்னு இவங்களை விட்டுட்டு திரும்ப போய் அவங்க அம்மாவை நானு எடுத்து வரணும் அந்த சோகத்தை அவங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியல கையாள முடியாதனாலதான் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்ன உடனே அது வரைக்கும் எரிச்சல் பட்ட அந்த கண்ணோட்டம் அந்த பார்வை அந்த புகைவண்டியில பயணித்த அத்தனை பிரயாணிகளுக்கும் இந்த குழந்தைகள் மேல ஒரு எரிச்சல் இருந்தது ஆனா அடுத்த கணமே அந்த எரிச்சல் மாறி போச்சு ஐயோ பாவம் இந்த வயசுல அம்மா இறந்துட்டாங்களா அப்படின்னு அவங்க பார்வை மாறுது அந்த கண்ணோட்டங்கள் மாறுங்கிறதுக்கு அவர் இதை ஒரு உதாரணமா அழகா எடுத்து சொல்றாரு இன்னொரு அடிப்படை அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நல்ல பழக்கங்கள் பத்தி பேசுறதுனால சொல்றாரு எண்ணத்தை விதைத்தால் சொல்லை அறுவடை செய்யலாம் ஒரு சொல்லை விதைத்தால் செயலை அறுவடை செய்யலாம் ஒரு செயலை விதைத்தால் ஒரு பழக்கத்தையே நீங்கள் அறுவடை செய்யலாம் ஒரு பழக்கத்தை விதைக்கும் பொழுது உங்களுடைய குணாதிசயத்தை நீங்க அறுவடை செய்யலாம் நல்ல குணத்தை விதைக்கும் பொழுது உங்கள் தலை விதியையே நீங்கள் அறுவடை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது நம்ம கூட சொல்லுவோம் வினை திணை விதைத்தவன் திணைய இருப்பான் வினை விதைத்தவன் வினைய இருப்பான் அந்த அடிப்படையில தான் இந்த ஏழு பழக்கங்களையும் அவர் கட்டமைக்கிறாரு இதுல முதல் பழக்கம் உண்மையிலேயே நான் அஹ் என் வாழ்க்கை மாறிட்டான பழக்கம் தான் அது அதாவது அவரு சொல்றாரு ஆங்கிலத்துல ப்ரோ ஆக்டிவ்னு சொல்றாங்க தமிழ்ல நான் அப்படி மொழி பெயர்த்திருக்கிறேன் இதை மொழிபெயர்த்த நாகலட்சியும் சண்முகம் வந்து வேறு மாதிரி மொழி பெயர்த்திருக்கிறாங்க எனக்கு வலிந்து செயலாடுற பொறுப்பேற்று செயலாடுறதுல அப்படிங்கிற அசியூமிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் பர்ஃபார்மிங் அப்படிங்கிறத அவர் கொண்டு வராரு அதை பத்தி தான் அவர் பேச ஒரு தூண்டல் வருது தூண்டலை பார்த்து துருதிருச்சு போயிடுறோமா இல்ல துழங்குறோமா அப்படிங்கிறதா நம்ம பார்க்க வேண்டியது அது அவர் அழகா விக்டர் பிராங்கில் ஒரு ஜூ சைக்காட்ரிஸ்ட் ஒரு யூத உளவியலாளர் அவர் வந்து நான் அந்த ஜெர்மனியில ஹிட்லர் இருக்கும் பொழுது அந்த சாவு முகாம்கள்ல மாட்டிக்கிட்டவர் அவர் அந்த சாவு முகாம்களே பார்க்கவே அந்த அங்க இருக்கிற காட்ஸும் சரி அங்க இருக்கிற மற்றவங்களும் சரி யாருமே மகிழ்ச்சியா இருக்க மாட்டாங்க ஒரு துக்கம் கலந்து அந்த முகம் தான் இருக்கும் இவர் மட்டும் சுறுசுறுப்பா செயல்படுறது அந்த இறந்த பெண்களை யாரு கடத்தணும்னா இவங்க தான் இருக்கிறவங்க தான் பண்ணி ஆகணும் அதெல்லாம் சுறுசுறுப்பா செய்யும் பொழுது அவர் சொல்லுவாராம் ஒரு நாள் இந்த
நான் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய சுதந்திரம் இருக்கு நான் அப்படி செய்யணும் சில எப்படி இவான் பாவல ஒரு நாயை வந்து கண்டிஷனிங் எக்ஸசைஸ் சொல்லுவாங்க ஒரு மாமிசத்தை காமிச்ச உடனே அது எச்சில் சுரக்கும் அதுக்கு ஒரு பெல் மணியை ஒழித்து விட்டு மாமிசத்தை காமிக்கும் போது அப்பையும் எச்சில் சுரக்கும் மணியை மட்டும் ஒழிச்ச போதும் எச்சில் சுரக்கும் அப்படி அவங்க அந்த இதற்கான பிரதிபலம் எப்படிதான் இருக்கும் ஆனா அப்படியெல்லாம் நாம் நமக்கு ஒரு சுதந்திரம் இருக்கு நம்மளால தேர்ந்தெடுத்து செயல்படுற சுதந்திரம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு சின்ன உதாரணமா அழகா கவி அவர்கள் சொல்லுவாங்க நீங்க ஒரு சோடா வாட்டர் பாட்டிலா இருக்குன்னு ஆசைப்படுறீங்களா இல்ல ஒரு தண்ணீர் பாட்டிலா இருக்குன்னு ஆசைப்படுறீங்களா ஒரு சோடா அந்த போத்தல் வந்து திறந்த உடனே புஷ்ன்னு அந்த நுரை பீரிட்டு வரும் ஆனா தண்ணீர் அமைதியா இருக்கும் அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற கேள்வியில ஆரம்பிச்சு இந்த விக்டர் பிராங்கில் உதாரணத்தை சாவர் சொல்றாரு உங்களுக்கு புரியறதுக்கு அவர் சின்ன உதாரணம் சொல்ல நினைக்கிறேன் நம்ம மதர் தெரசா அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க வந்து ஒரு செல்வந்தட்ட ஒரு தடவை பணம் வாங்க நன்கொடை வாங்க போறாங்க நன்கொடை கொடுப்பதற்கு பதில அந்த தினம் வந்து காரி உமிழ்ந்துடுறாரு கையில அப்ப அவங்களுக்கு கண்டிப்பா நம்மளுக்கு எல்லாம் கோவம் வரும் எரிச்சல் வரும் துட்டு இருந்தா கூடிய இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போய் நம்ம சொல்லிடுவோம் ஆனா அவங்க அப்படி எல்லாம் பண்ணல சிரித்த முகத்தோட இது எனக்கு போதுங்க என் குழந்தைகளுக்கு எதாவது கொடுங்க அந்த அடுத்த கையை காமிச்ச போது அவர் அதுல ஒரு கோடி ரூபா பணம் வைத்தாராம் இங்க மதர் தரசா துடி துடித்து போயில துழங்குனாங்க அப்படிங்கறதா இங்க நம்ம சொல்ல வரோம் அவங்க வந்து இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம் இல்ல ஷி ஹஸ் நாட் ரியாக்டட் ரெஸ்பாண்ட் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி அதை விளக்கி சொல்லுவாங்க இன்னொரு உதாரணமும் நம்ம பார்க்கலாம் பனாரஸ் இந்து யூனிவர்சிட்டி யார் நிறுவனான்னு உங்களுக்கு உங்க மனசுல இருந்தா நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல போடலாம் பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகத்தை நிறுவியவர் யார் அவர் வாழ்க்கைக்கும் இந்த துலங்குதலுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு அவருக்கு கோவம் ஒரு இந்து பல்கலைக்கழகம் கட்ட என்ட கேப்பியா நீ அப்படின்னு செருப்பு எடுத்து எரிஞ்சிடுறாரு செருப்பு அவர் மேல படல முன்னாடி தான் விழுது ஆனா அமைதியா மதன் மோகன் மாலையை அந்த செருப்பு எடுத்துட்டு வெளியில போறாரு அரண்மனை விட்டு இப்ப ராஜாக்கு யோசனை ஒரு செருப்பு வச்சு அவன் என்ன பண்ணுவான் இல்ல நான் தான் என்ன பண்ணுவேன் உடனே ஆட்களை விரட்டி என்னன்னு பாருங்கடா அப்படின்னு அனுப்பி வைக்கிறார் அவர் அமைதியா நம்ம சார்மனாருக்கு போய் இது நம்ம நிசாம் அறிந்து அணிந்திருந்த செருப்பு இதை ஏழத்துக்கு வருது விரும்புறவங்க கேட்கலாம் அப்படிங்கிறார் அப்போ உடனே இவங்க ஓடி வந்து ராஜாட்ட செருப்பு ஏலம் விட்டுருக்காரு ஐயோ வேற யாரும் எடுத்துட்டு போறாங்களா பணத்தை எடுத்துட்டு போய் ஏலம் எடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு ராஜா சொல்றாரு மதன்மோன் மாலவியா மன்னத்தை வாங்கி இருந்தா கூட நன்கூட கம்மியா தான் இருந்திருக்கும் அந்த ஏலத்துல மிகப்பெரிய தொகையை அவருக்கு கிட்டியதாக சொல்லுவார்கள் ஆக ஒரு சூழல்ல ஒரு சுச்சுவேஷன்ல ரியாக்ட் பண்ணாம ரெஸ்பாண்ட் பண்றதுக்கான உதாரணங்கள் தான் இவங்க இவங்களை சொல்றீங்களே உங்களுக்கு என்னங்க போதும் எங்களுடைய உதாரணம் அதுதான் இருபத்தாறு நாள் அழுதும் நமக்கு நமக்கு காரியம் பிள்ளைகள் பண்ணணும் பிள்ளை காரியமா பண்ணலாமாங்கிற அந்த வருத்தம் எனக்கும் என் மனைவிக்கும் இருந்தது ஆனா இருபத்தி ஏழாவது நாள் சரியாக இருபத்தி ஏழாவது நாள் அவன் பேர்ல ஒரு அறக்கட்டளை ஆரம்பிச்சோம் முப்பத்தோராவது நாள் முதல் நிகழ்ச்சி ஆரம்பிச்சிட்டோம் இன்று வரை ரெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி எட்டாயிரம் குழந்தைகளை வசதி பெற்ற பள்ளி மாணவர்களை வல்லமைப்படுத்திய பெருமை எங்களுக்கு இருக்கிறது அந்த எங்களுடைய துக்கத்தை மடைமாற்றியது இந்த முதல் பழக்கம் தான் இது இந்த பழக்கத்துக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நீட்சியா அழக போறாங்க எப்படின்னா அவர் கேட்கிறார் அன்பு என்பது ஒரு உணர்வா செயலா அப்படின்னு கேட்கிறார் வெதர் லவ் இஸ் அ வேர்ட் ஆர் ஃபீலிங் அப்படின்னு கேட்கிறார் யார்கிட்ட கேட்கிறாருன்னா ஒரு தம்பதியில அவரை பார்க்க வராங்க வந்தவங்க சொல்றாங்க நாங்க டைவர்ஸ் பண்ணிக்க போறோம் விவாகரத்து வாங்க போறோம் ஆனா எங்க நண்பர்கள் சொன்னாங்க உங்களை போய் பார்க்க சொன்னாங்க அப்படியா ரெண்டு பேரும் திரும்ப நேசிக்க ஆரம்பிங்க அப்படின்னா அந்த அம்மா கோவமா இந்த நாயவா அப்படின்னு கேக்குறாங்க அவனை அவர் கோவமா இந்த பேயவா நான் நேசிக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் நாய் பேய் நிலைமைக்கு போயிட்டாங்க அப்ப அவர் கேக்குறாரு காதல் என்பது உணர்வா செயலா அப்படின்னு கேட்கிறாரு ரெண்டு பேரும் வேகமா காதல் என்பது கண்டிப்பா உணர்வு தான் அப்படிங்கிறாங்க நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க அது உணர்வா செய்யலாம் உங்கள் கருத்து காதல் உணர்வா நன்றி அப்ப அவர் சொல்றாரு கணவன் கேக்குறாரு ஒருவேளை இந்த பெண் மேல நீங்க சொல்ற பீலிங் அந்த உணர்வு இருந்தால் என்ன செய்வீங்கன்னு கேட்டாரு பானத்தை வில்லா மலைச்சிட மாட்டான் மணல கயிறா திரிச்சிட மாட்டான் நான் அதை பண்ணுவேன் இதை பண்ணுவேன் அவ்வளவு அப்படி பாத்துக்கோ இப்படி பாத்துக்கோ அப்ப அவர் சொல்றாரு நீ சொன்னதெல்லாம் செய் நீ சொன்ன ஃபீலிங் தானா வந்துரும் காதல் ஒரு ப்ரோ ஆக்டிவ் பர்சனுக்கு வழிந்து செயலாற்றவனுக்கு ஒரு செயல் 
உணர்வுப்படி இருக்கிறவனுக்கு ரியாக்ட் பண்றவனுக்கு காதல் என்பது உணர்வு ஆக வலிந்து செயலவனுக்கு காதல் என்பது என் மகன் மேல் வைத்திருந்த அன்பு என்பது எங்களுக்கு அந்த வல்லமை பெற வசதி பெற பள்ளிமணல் வல்லமை பெற வைக்கும் செயலாக உருமாறியது அவ்வளவுதான் அந்த அன்பு இங்க செயலாதான் வந்தது அப்படின்னு சொல்லி அவரு சொல்றாரு அது மட்டும் இல்ல உங்க வாழ்க்கையில உங்களால யாரால திருத்த முடியும் கேட்கிறாரு அம்மாவை திருத்த முடியுமா தம்பியை திருத்த விடணும் அண்ணனை திருத்த விடணும் அப்படித்தான் நிறைய முயற்சி பண்றோம் ஆனா அவர் சொல்றாரு அதெல்லாம் உங்களுடைய கவலை வட்டத்துல தான் இருக்கு உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டு வட்டத்துல அவங்க யாருமே இல்ல நீங்க மட்டும் தான் இருக்கிறீங்க காலையில நாலரைக்கு எந்திரிக்கணுமா நீங்க எந்திரிச்சிடலாம் இந்த வேலையை செய்யணுமா செய்திடலாம் இதை புத்தகத்தை படிக்கணுமா படிச்சிடலாம் ஆனா மற்றவங்க யாரும் உங்களால செய்ய வைக்க முடியாது அவங்க எல்லாம் கவலை வட்டத்துல இருக்காங்க நீங்க மட்டும் தான் கட்டுப்பாட்டு இருக்கீங்க இந்த கட்டுப்பாட்டு நீங்க பெருசா ஆக்க ஆக்க கவலை வடத்துல இருக்கவங்க நீங்க சொல்றத கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க அப்ப இதுக்கான வீரியம் ஜாஸ்தி ஆகும் அப்படிங்கிறாரு இதுதான் முதல் பழக்கம் ரெண்டாவது பழக்கம் அதுல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா விளைவுகளை எதிர்பார்த்து வேலை செய்ய தொடங்குங்க உதாரணத்துக்கு வீடு கட்ட போறீங்க என்ன பண்ணுவீங்க முதல்ல பிளான் போடுவீங்க இத்தனை அடி பெட்ரூம் வேணும் இத்தனை அடி கிச்சன் இருக்கணும் இத்தனை அடி இது இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க ஒரு மனசுல திட்டம் போட்டு அப்புறம் செய்வீங்க அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தெர் ஆர் டூ இரண்டு படைப்புகள் இங்க இருக்கு அப்படிமா மனசுல ஒரு படைப்பு செயல்ல ஒரு படைப்பு அதனாலதான் தச்சாசாரி சொல்றாரு மெஷர் ட்வாய்ஸ் கட் ஒன்ஸ் அப்படிங்கிறார் ரெண்டு தடவை அழை அறுக்கும் போது ஒருக்கு அளந்துக்கோ ஆனா அளந்து அறுத்துக்கோ ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கைக்கு ரெண்டு தடவை அழுந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதுக்கு காரணம் இதுதான் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ அந்த விளைவுகளை எதிர்நோக்கி செயல்படுறதுங்கிறது நம்ம மாஸ்லோன்னு ஒரு பெரிய தத்துவ ஞானி இருக்கிறாரு அவர் சொல்லுவாரு விளைவுகள் உண்ண உணவு உடுக்க உட இருக்க இடம் அப்படின்னு அந்த விளைவை நினைச்சு போகும்போது அடிப்படை தேவை நோக்கி ஒரு மனிதன் ஓடுகிறான் அப்படிம்பாரு அது நிறைவேறிடுச்சு அப்படிங்கும் போது நிலையான வேலை ஒரு நிரந்தரமான வருமானம் அப்படின்னு அவன் ஓடுறான் அதுவும் நிறைவேறிடுச்சுன்னா அன்பான மனைவி அழகான மனைவி அன்பான குழந்தைகள் அப்படின்னு ஓடுறான் அதுவும் கிடைச்சிருச்சு அதாவது அவன் திருப்தி அடைகிறது இல்லை நான் ஒரு நல்ல டாக்டர் நல்ல ஒரு இன்ஜினியர் நான் ஒரு நல்ல விற்பனை சாத்தூர் சேவனா அமெரிக்கா வரைக்கும் தெரியணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல விற்பனை ஆனார் அஹ் அருண்மொழி மன்னர் ஒரு நல்ல நான் நல்ல தமிழ் ஆசிரியை அப்படின்னு நல்ல 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 நிறைய அங்கீகார தேவை நினைக்க அவன் ஓடுறான் அடுத்ததா ஆன்மீக தேவைங்கிறாரு அதை விட ஸ்ரீபன் கோவில் அதை அருமையா சொல்றாரு வாழ்க்கைக்கு ஒரு நோக்கம் வேணும் அப்படிங்கிறாரு நான் நோக்கத்தை வச்சுதான் நீங்க செயல்பட ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறாரு அப்ப அவரை கேட்கும் உங்க வாழ்க்கை நோக்கம் என்ன அவர் ஒரு பெரிய அதாவது எப்படி சொல்லணும் ஃபார்ச்சூன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ் சொல்லுவாங்க அதுல இருநூறு நிறுவனங்களுக்கு அவரு ஆலோசகராக இருந்தவர் இப்ப இல்ல அவர் மறைந்துட்டாரு அப்ப அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய மனிதர் அவர் கேட்ட உடனே எதுக்காக உயிர் வாழ்றீங்க அப்படின்னு கேட்டா வேதங்கள் சொல்லுது ப்ரோக்ரியேஷன் அண்ட் ரேரிங் ஆஃப் சில்ட்ரன் இஸ் அண்ட் ஃபார்மோஸ் டியூட்டி ஆஃப் எனி இண்டிவிஜுவல் குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்வதும் அவர்களை வளர்ப்பு நல்ல முறை வளர்ப்பதும் ஒவ்வொரு மனிதனும் தலையாய கடமை நம்ம வேதங்கள் சொல்லுதுன்னு சொல்றாங்க நான் அவர் சொல்றது டூ லிவ் ஆம் லிவிங் அப்படிங்கிறார் நான் உயிர் வாழ்றது உயிர் வாழ்றேன் என்னையா அது நீ எவ்வளவு பெரிய ஆள் இப்படி சொல்ற இல்ல இல்ல அவசரப்படாத உயிர் வாழ மட்டும் நான் உயிர் வாழல டூ லவ் அதர்ஸ் ஏசு நான் சொல்லியிருக்காரு லவ் தை நேபர் பிறரை நேசிக்க நான் உயிர் வாழ்றேன் உயிர் வாழ உயிர் வாழ்றேன் நேசிக்க உயிர் வாழ்றேன் கற்றுக்கொள்ள லேர்னிங் இஸ் அ நெவர் எண்டிங் ப்ராசஸ்ங்கிறாரு லைஃப்ல கற்றுக்கொள்ள நான் உயிர் வாழ்றேன் அப்புறம் என்னால முடிந்த ஒரு பாரம்பரியத்தை விட்டு செல்ல நான் உயிர் வாழ்றேன் ஒரு பத்து பேரு இல்ல ஒரு அஞ்சு பேரு நான் அவர் மாதிரி வாழ்ந்துறேன் அப்படின்னு வாழ்ந்துட்டாலே என் வாழ்க்கைக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் சம்திங் லெப்ட் இன் மை எப்பி டாப் அப்படிங்கிற கல்லறையில் எழுதப்பட்டிருக்கணும் நம்ம சென்னையில பாத்தீங்கன்னா அறிஞர் அண்ணாவோட கல்லறையில எதையும் தாங்கும் இறை இதையும் இங்கே உறங்குறதுன்னு எழுதப்பட்டிருக்கு அது மாதிரி நம்மை பற்றி என்ன எழுதப்படணும்னு யோசிக்கணும் அங்கிருந்து வாங்க ரெண்டு வருஷத்துல என்ன ஆகணும் அஞ்சு வருஷத்துல என்ன ஆகணும் யோசிக்காம வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்னன்னு பாருங்க அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு என்ன ஆகலாம் அதை நோக்கிய பயணத்துல ரெண்டு வருஷத்துல என்ன ஆகலாம் அஞ்சு வருஷத்துல என்ன ஆகலாம் பத்து வருஷம் என்ன ஆகலாம் யோசிச்சீங்கன்னா சரியா வரும் அப்படின்னு சொல்றாரு இது இரண்டாவது பழக்கம் மூன்றாவது பழக்கம் ஒண்ணுமே இல்லை நேர நிர்வாகம் நேர நிர்வாகம் நம்ம எல்லாரும் நினைக்கிற நேரத்தை நிர்வகிக்கணும் எப்படியாவது அப்படின்னு ஆனா அவர் சொல்றாரு அவர் எல்லாத்தையும் மாறுபடுறாரு நேரத்தை எல்லாம் நிர்வகிக்கவே முடியாது ஆனா நம்மை நிர்வகிக்க முடியும் இன்னைக்கு எலக்ட்ரிக் பில் கட்டியே ஆகணும் இல்ல டெலிபோன் பில் கட்டியானா அவசரம் முக்கியம்னு ஒரு ஒரு கட்டத்தில் நாலு கட்டங்கள வாழ்க்கையை பிரிக்கிறார் அவசரம் முக்கியம் இருக்கிற உங்களால
அதுக்கு முன்னாடி நம்மளே நடக்க ஆரம்பிச்சலாம் நம்மளே திட்டங்கள் போடலாம் நம்மளே உறவுகள் மேம்படுத்தலாம் இது மாதிரியான விஷயங்களை அவர் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு அது வந்து அவசரம் இல்லை ஆனா ரொம்ப முக்கியம் அமெரிக்காவில இருக்க சித்தப்பட இன்னைக்கு பேசி ஆகணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஆனாலும் பேசுனா பிரயோஜனமா இருக்கும் அப்படிங்கிற ரொம்ப அழகா அவர் அதை சொல்றாரு மூணாவது கட்ட என்ன சொல்றாருன்னா இது அவசரம் ஆனா முக்கியம் இல்லை உதாரணத்துக்கு ராமசாமி வந்து தன்னுடைய மனைவியை சினிமா கூட்டு போறேங்கிறாரு டிக்கெட் எல்லாம் புக் பண்ணிட்டாரு சினிமா கிளம்புற நேரத்துல கிருஷ்ணன் போன் பண்றாரு என்ன கிருஷ்ணா என்ன இல்லடா மாப்பிள சும்மா தான்டா கூப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ராமசாமி என்ன சொல்லலாம் மாப்பிள்ள ரொம்ப முக்கியமா சினிமா கிளம்பி போயிட்டு இருக்கேன் வீட்டுல பிரச்சனையாயிரும் நான் வந்து அப்புறம் வந்து உடனே கூப்பிடுறேன் அது வரைக்கும் ஆஹ் இப்போ நான் போனை வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டு வீட்டுக்கார கூட்டிட்டு போயிட்டா டயத்துக்கு சினிமா போயிருப்பாரு ஆனா இவர் அதை சொல்லாம ராமசாமி சரி மாப்பிள்ள சொல்லு சொல்லு அப்படின்னு கேட்டாரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இப்படி ஓடிடுச்சு சினிமாக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் லேட்டா போறாங்க அவங்க வீட்டுக்கு அரமா கத்துறாங்க எனக்கு படம் முதல்ல இருந்து பாக்கணும் உங்களுக்கு தெரியாதா இப்படி அப்படி என்ன ஒரு டெலிபோன் உங்களுக்கு அப்படி என்ன உங்க ஃப்ரெண்டு இனிமே அந்த ஃப்ரெண்டு பேசுறீங்கனால பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி திட்ட அளவுக்கு அது ஆயிடுது காரணம் இந்த கட்டத்தில் நீங்க அதிக நேரம் செலவழிச்சீங்கன்னா உங்களை ஆமாஞ்சாமின்னு சொல்லலாம் அப்படிங்கிறாரு உங்களுக்கு உங்களுக்கு மறுத்து சொல்ல தெரியாது எஸ் பேன் அப்படின்னு ஆங்கிலம் சொல்றாரு ஆமாஞ்சாமி எதுக்கிறதெல்லாம் ஆமாம் போடுற ஆளு இன்னொரு கேட்டகரி இருக்காங்க அப்படி உட்கார்ந்து ஐபிஎல் மேட்ச் முழுமையா பாக்குறது உமன்ஸ் கிரிக்கெட் அதையும் பாக்குறது புட்பால் எல்லாத்தையும் இப்படி தேவையில்லாத விஷயங்கள்ல இல்ல சீரியலா முழுசா உட்காந்து பாக்குறது வெப் சீரீஸா பாக்குறது அவங்கள என்ன சொல்றாருன்னா பொறுப்பற்றவருங்கிறாங்க வாழ்க்கையில சாதிக்க வேண்டிய வேலைகள் நிறைய இருக்கு அதை விட்டுட்டு இப்படி சினிமாவே பாத்துட்டு இருந்தா கிரிக்கெட் மேட்சே பாத்துட்டு இருந்தா அது நாலாவது கட்டம் அது அவசரமும் இல்ல முக்கியமும் இல்ல அப்ப என்ன செய்யணும் அப்படின்னு அவரை கேட்ட அவரை சொல்ல ரெண்டாவது கட்டத்துல வாழுங்க அவசரமா இல்ல பரவாயில்ல ஆனா முக்கியமா இருக்கும்போது அந்த வேலைகளை செய்ய ஆரம்பிங்க நீங்க அவசர முக்கியத்துல வேலையை குறைச்சிடலாம் இங்க அவசர முக்கியம் இல்லாத வேலைகள்ல செய்யவே செய்யாதீங்க அவசரமும் இல்ல முக்கியம் இல்லை நான் அதை தொட்டு கூட பாக்காதீங்க நினைச்சு கூட பாக்காதீங்க பொறுப்பில்லாத எல்லாம் இருக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இதுதான் அது அவர் என்ன சொல்றாருன்னா புட் ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிறார் முன்னுரிமை படி செயல்படுங்கள் அப்படிங்கிறது இதுதான் மூணாவது பழக்கம் நாலாவது பழக்கம் ரொம்ப அழகா பரஸ்பர வெற்றி மனோபாவம் அப்படிங்கிறார் ஆஹ் அருமொழியம்மா ஜெயிச்சு நான் தோக்குறது இல்லை இல்லை நான் ஜெயிச்சு அருமொழியம்மா தோக்குறது இல்லை இப்படி ஒரு நிகழ்வு நடத்துறோம் நூல் முற்றம் எல்லாரும் ஜெயிக்க முடியுமா பேச்சாளரும் ஜெயிக்கணும் கேட்பவர்களும் ஜெயிக்கணும் அப்படி ஜெயிக்கிற ஒரு மனோபாகம் நமக்கு வேணும் இங்கதான் வந்து பிறரை சார்ந்து வாழ்ற அந்த நிலைக்கு தொடர்றோம் இந்த நாலாவது பழக்கத்தை அவர் மூணாவது பழக்க வரைக்கும் என்ன பண்றாரா தற்சார்பு நிலைக்கே அஹ் வலியுறுத்துறாரு பரஸ்பரம் சார்பு நிலை இங்கதான் வருது நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச அந்த முயலாமை கதை தான் முயலாமை என்ன பண்ணுது முதல் போட்டியில ஆமை ஜெயிச்சிருது முயல் கொஞ்சம் அசந்ததுனால அடுத்து முயலுக்கு ரொம்ப வருத்தமாயிருது இன்னொரு போட்டிக்கு ஆமையை அழைக்குது இந்த போட்டியில முயல் சுதாரிச்சு ஜெயிச்சிருது ஆமைக்கு ஒரே வருத்தம் என்னடா இது ஜெயிச்சிருச்சே அப்படின்ட்டு இன்னொரு தடவை போட்டிக்கு அஹ் ஆமை கூப்பிடுது முயலுக்கு தெனாவட்டு ஏ எத்தனை தடவை கூப்பிட்டா நம்ம ஜெயிப்போம்ல அப்படின்னு நினைக்குது ஆனா ஆமை மெல்லன்னு சொல்லுது ஒரு கண்டிஷன் மட்டும் டிராக்கு நான் தான் டிசைட் பண்ணு என்ன டிராக்கா டிசைட் பண்ணு நான் தான் ஜெயிப்பேன் அப்படின்ட்டு முயல் தெனாவட்டா பதில் சொல்லிருச்சு இந்த ட்ராக்ல ஓடுறாங்க ரெண்டு பேரும் முயல் வேமா ஓடி பாருனா ஒரு ஆறு குறுக்க வருது நின்றுச்சு அப்படியே ஆமா மெல்ல மெல்ல வந்து ஆத்தையும் கடந்து அந்த பக்கம் வெற்றி கோட்டுக்கு அது போயிடுது ஆஹா இந்த தடவை முயல் தோத்துருச்சு திரும்ப முயல் வந்து திரும்ப நம்ம இன்னொரு போட்டி வச்சுக்கோம் அப்படின்னு கேக்குது இந்த நேரத்துல இவங்க ஓரளவுக்கு பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்டாங்க அப்ப என்ன பண்றாங்க பரஸ்பர வெற்றிக்காக அந்த நல்ல பாதையில போகும்போது முயல் ஆமைய முதுகு வச்சு கொண்டு போகுது ஆத்த கிடக்கும் போது ஆமை முயலை வச்சு கொண்டு போகுது ஸோ சேர்ந்து ஜெயிக்கலாம் அப்படிங்கிறத இந்த உதாரணம் மூலம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து ஐந்தாவது பழக்கம் ஐந்தாவது பழக்கம் என்ன சொல்றாங்கன்னா உன்னிடத்தில் நான் நாங்க சொல்லுவோம் மற்றவர்கள் நிலையில் வைத்து பார்ப்போம் இதை இன்ஃபேக்ட் என்னுடைய அஹ் இளைய மகனை அந்த அழகா எனக்கு சொல்லி கொடுத்தான் ஒரு தடவை அவன் வீடியோ கேம் விளாண்டுகிட்டு இருந்தான் ஜாய்ஸ்டிக் எல்லாம் வச்சு நான் போய் குழு கேட்டேன் பொதுவா இந்த மாதிரி விஷயங்களை அந்த பிள்ளைங்க எல்லாம் நம்மள ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க வயசான வேணாம் வராது இப்படி ஒத்த வார்த்தையில நம்மளை அசிங்கப்படுத்துவாங்க நான் சொன்னேன் நான் பிஎஸ்சி படிச்சாலும் மேக்ஸ் படிச்சாலும் கூடு நான் செய்வேன் அப்படின்னு ஒன்னா அவன் சொன்னா ஜாய்ஸ்டி கொடுத்து இப்படி அமுக்கு அது வளர்வு வந்துருமோ இப்படி அமுக்கும் இடது பக்கம் திரும்பும் இப்படி அமுக்குன்னா
வேற ஒண்ணும் இல்லை மற்றவங்க நிலையில வைத்து பார்க்கறதுக்கு எளிதானதுதான் இதை விட வேற ஒண்ணும் இல்லை பொதுவா பெண்கள் மேல நம்ம கோவம் வரும் நண்பலை மாயனை மன்னிக்கணும் இல்ல மற்ற பெண் வாசகர்களும் மன்னிக்கணும் பொதுவா பெண்கள் வந்து நேரடியா சொல்ல மாட்டாங்க என் மனைவி வச்சே நான் சொல்லிடுறேன் அவங்க வந்து தபால் தேர் நகர் பக்கம் போக போறீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்ல இல்ல நான் போல அப்படியா ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்றுவாங்க இவங்களுக்கு ஏதோ வாங்கணுங்கிறனாலதான் கேட்கறாங்க நமக்கு தெரியும் இல்ல உனக்கு ஏதோ வாங்கணும் சொல்லு நானு கண்டிப்பா இது பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னா இல்ல இல்ல எனக்கு வேண்டாம் இல்லம்மா நான் எனக்காக போறேன் அப்படின்னா உடனே ஓகே உங்களுக்கு தான் போறீங்க அப்படி பாரிஸ்டர் போக போவீங்களா அப்படி போக மாட்டேன் இப்படி போறேன் அப்படின்னு நீங்க என்னை கேள்வி பண்றீங்க இல்ல இல்ல கேள்வி எல்லாம் பண்ணல கண்டிப்பா போறேன் உனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லுது அடுத்துதான் பஞ்சு ஏன் பிராண்ட வாங்கிட்டு வாங்கன்னு நாங்க எனக்கு இப்ப பேஸ்டா பிரஷா ஷாம்புவா சீயக்காயா எல்லாம் கேள்வி கேட்கிறேன் எனக்கு சரண்டர் ஆயிட்டேன் ஏம்மா எனக்கு தெரியல சொல்லிடு உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் புளிய போட்டு வளர்க்கணும் போய் விஸ்பர் வாங்கிட்டாங்கன்னா வாங்கிட்டுவாங்களேன் இந்த விஸ்பரை முதல்லையே ஏங்க வெளியே போறீங்களே எனக்கு விஸ்பர் வாங்கிட்டாங்கன்னு சொன்னா முடிஞ்சே போச்சு ஆனா உலகத்துல எந்த பெண்ணும் அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க நீ அங்கிட்டு போறீங்களா உங்களுக்கு ஏதாவது வேலை இருக்கா ஏதோ உங்களுக்கா நீங்க போறீங்களா அப்ப அவங்களுக்கு வாங்கிட்டீங்களா அவங்களுக்கு அதெல்லாம் போக சொல்ல சொல்ல மாட்டாங்க இது வந்து ஒரு பெண்ணோட இயல்பு இதை புரிஞ்சு காட்டி அவனுக்கு கோவம் வரும் அவங்க நிலையில வச்சு பாக்குறதா வேற ஒண்ணுமே இல்லை ஒண்ணும் இல்லை ஒரு ஜவுளி கடைக்கு போனா நம்ம ரெண்டே நிமிஷத்துல எடுத்துடுறோம் சேலை அவங்களுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் எடுக்க முடியல காரணம் அவங்களுக்கு ஒரு முப்பதாயிரம் கலர் தெரியும் நமக்கு மூணு கலர் தான் தெரியும் ஆண்களுக்கு ஏன்னா அந்த கலர் பார்க்குற கோணிக்கல் செல் வந்து நமக்கு எக்ஸ் குரோமசோம்ல தான் இருக்கு ஒயில இல்லை அவங்களுக்கு ரெண்டு எக்ஸ் நமக்கு ஒரு எக்ஸ் அதனால இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்மளுக்கு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல கலர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க எனக்கு கலர் தெரியாது அப்ப சேலை எடுக்கிறதுக்கு எட்டு மணி நேரம் ஆனா அது நியாயம்தான் அது அவங்க நிலையில வச்சு பார்த்தா புரிஞ்சிடும் ஏன்னா அவங்க இப்ப தமிழ் மொழி அருமொழியமா இருக்கிறாங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஜவுளி கடையில நின்றுட்டாங்கன்னா எடுத்து போட்டு வச்சு சேலையை பார்க்கும் போது அவங்க வீட்டுல வாட்ரோபு போயிருவாங்க அங்க என்னென்ன கலர்ல சேலை இருக்கு பாடி என்ன கலரு இந்த முந்தானை என்ன கலரு இதெல்லாம் யோசிச்சு பார்ப்பாங்க அப்புறம் வீட்டுக்கு ஒரு வேலைக்கார அம்மா என்ன சேலை கட்டிருக்கு யோசிப்பாங்க அப்புறம் கூட வேலை பார்க்க அஞ்சா காலத்துல வேலை பார்க்க அத்தனை அந்த ப்ரோசஸ் என்ன மாதிரி கலர்ல சேலை சுடிதாரெல்லாம் போடுறாங்க இது எல்லாம் யோசிச்சு பார்த்து தெருவுல இதெல்லாம் இல்லாம ஒரு நேரத்தை அவங்களால தேர்ந்தெடுக்க முடியும் நமக்கு இப்படி கற்பனையே பண்ண முடியாது அப்ப அவங்க நிலையில் வைத்து பார்க்கறது தான் அவர் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு அதாவது மற்றவர் நிலையில வைத்து பார்த்து நம்ம நடந்துட்டோம்னா பிரச்சனையே வராதுங்கிறார் இது வந்து ஐந்து ஆறாவது வந்து கூட்டாற்றல் அப்படிமா ஒன்னே ஒன்னே கூட்டா ரெண்டு இல்ல நூறு கூட வரலாம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சித்திரகிரி வந்து அந்த காலத்துல ஒரு புறாக்களின் தலைவன் கதை அவன் சொல்ல சொல்ல கேட்காம புறாக்கள் ஒரு காட்டுக்குள்ள போய் தானியங்கள் கிடைக்குன்னு போய் வலையில மாட்டிக்கிறான் அவனும் போய் வலையில மாட்டிக்கிறான் ஏண்டானா இல்ல இல்ல இப்ப எங்கிட்டு போல சேர்ந்து பறப்போம் சேர்ந்து வளையோட பிறந்து ஃப்ரெண்ட்டை போய் அதை வெட்டி சரியாயிரும் சேர்ந்து ஜெயிச்சா நல்லது ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்தியர்களுக்கு வந்து ஊர் கூட்டி பால் குத்துறோம்னு நம்மளை பத்தி மட்டமான ஒரு கதை வச்சிருக்காங்க அவங்க எல்லாரும் தெரியும் ராஜா வந்து பால் ஊத்த சொன்னாராம் எல்லா பயிலும் தண்ணி தான் ஊத்துறானா எல்லாரும் பால் ஊத்துறாங்க நான் மட்டும் தண்ணி ஊத்துறேன் தண்ணி ஊத்தி அத்தனை பேரும் தண்ணி தான் ஊத்துறாங்க நம்மளை பற்றி மோசமாக பேசுற நம்மளுடைய கூட்டாற்றலை பத்தி மோசமா பேசப்படுற கதை இன்னொரு கதை இந்திய நாடுகள் அதை விளக்க நேரம் இல்லை ஆனா இந்திய நாடுகள் கதையும் நம்மளை பத்தி மோசமா வெளிநாட்டுக்காரங்க சொல்றதா கூட்டாற்றல் நம்மகிட்ட இல்ல தனி இந்தியன் ரெண்டு ஜப்பானுக்காரனோட திறமையா செய்வானா ஆனா ரெண்டு இந்தியர்கள் சேர்ந்துட்டா அரா ஜப்பானின் கூட அவன் இணையாக மாட்டானா நம்ம சேர்ந்து ஜெயிக்க மாட்டோம் சொல்றாங்க ஆனா ஸ்டீபன் கவி அதை வலியுறுத்துகிறார் கூட்டாற்றல்ங்கிறது சினர்ஜி சேர்ந்து ஜெயிக்கணுங்கிறாரு நிறைவா ஏழாவது பழக்கத்துல அவர் என்ன சொல்றாருன்னா சாண பிடிக்கிறதா ரெண்டு பறவை வெட்டுறவங்க இருந்தாங்களா ஒருத்த அப்பப்ப கோடாலி சாண பிடிச்சானா இன்னொருத்த சாணையே பிடிக்கலையா அப்ப உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அப்பப்ப சாண பிடிச்ச கோடாலி நிறைய மரம் வெட்டியிருக்குங்கிறத நம்ம நம்பலாம் அப்ப எதுலலாம் சாணம் பிடிக்கும் கேட்கும் போது சொல்றாரு உடல் அளவுல சாணம் பிடிங்க எக்ஸசைஸ் போடுங்க யோகா போடுங்க சரி விகித உணவு சாப்பிடுங்க பீட்ஸா பர்கர் இல்ல புரோட்டா இல்ல சரி விகித உணவு சாப்பிடுங்க நல்லா தூங்குங்கிறாரு அப்ப அது மட்டும் போதுனா அறிவுல சாணம் பிடிங்க அப்பப்ப நூல் வாசிங்க இந்த மாதிரி நூல் மூடுறதுல கலந்துக்கங்க திட்டம் எடுத்தாங்க இந்த மாதிரி வேலைகளை பார்த்தா அறிவுல நீங்க சாணம் பிடிக்கலாம் சமூக உறவுகள்ல அப்பப்ப உறவினர்களோட உறவாடுவது அவங்க வீடுகளுக்கு போறது நிகழ்ச்சிகள்ல கலந்துக்கிறது மாதிரி அது மாதிரி சாண பிடிங்க உறவுகள் மேம்படுவதற்கு
ரெண்டு கோடி பிரதி அது வித்திருக்கு அது மட்டும் இல்ல இன்னைக்கு வரைக்கும் அவர் மனசார நினைச்சிருக்கேன் எனக்கும் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தீங்க என் வாழ்க்கை என் சோகத்தை மடைமாற்றிய புத்தகம் என் வாழ்க்கையை புரட்டி போட்ட புத்தகம் என்னை உலகத்திற்கு அறிய தெரிய வைத்த இந்த புத்தகத்தை விமர்சனம் செய்ய என்னை அழைத்ததற்காக உங்கள் அனைவருக்கும் குறிப்பாக ஆரம்ப சமயம் வரைக்கும் நன்றி கூறி இதுவரைக்கும் பொறுமையாக உங்க அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுக நன்றி வணக்கம் உங்களை மடைமாற்றம் செய்த அந்த நூல் கண்டிப்பாக இங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்க நிறைய பேரை மடைமாற்றம் செய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி தற்சார்பில் இருந்து பரஸ்பரம் நோக்கி இந்த நூல் நம்மள கூட்டிட்டு போகுது அப்படிங்கறத நீங்க பேச 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 எப்படி வந்து ஒரு தொடக்கம் அப்புறம் ஒரு ஞானி மாதிரி எப்படி அழைச்சு போய் ஒரு முதிர்ச்சியை கொடுத்த மாதிரி முடிச்சுட்டேங்க இந்த நூலை நான் அப்படித்தான் அந்த நூலை நான் பாக்குறேன் மாதிரி எல்லாருக்கும் ஏழு பழக்கம் இருந்தா கூட எனக்கு எல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது காலத்தை நிர்வாகம் செய்ய முடியுமா நம்மளை நாமே நிர்வாகம் செய்ய முடியும் அது ரொம்ப அருமையா இருந்தது அது மாதிரி இன்னொரு நிறைய மதன் மோகன் மாலவியா நீங்க அன்னை தெரசா அப்புறம் நிறைய அப்படி பேசிட்டே போனா கூட சில விஷயங்கள் மனதை தொட்டது அப்படின்னு தான் சொல்லி எக்ஸ்எக்ஸ் குரோமோசம் வந்து ஆண் பெண் ஆகுறது தான் தீர்மானிக்கணும் நினைச்சேன் ஆனா நீங்க பேசின பிறகு நான் இப்பதான் முதல் முறையா பெண்களுக்கான நிறத்தை கூட அது தீர் பெண்கள் வந்து அதிகமாக நிறத்தை அந்த தீர்மானிக்கக்கூடிய அந்த தன்மை அந்த எக்ஸுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறது கேள்விப்படாத ஒரு செய்திங்க நிஜமாகவே உங்களுடைய அந்த நூல் கருத்துறை அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஞானியை போல ஒரு பெரிய விரிந்து பட்ட ஒரு பார்வை இல்லாத அந்த இடத்துல வந்து நீங்க வச்சிருக்கீங்க அது உற்சாகத்தோட நல்ல நேர்மறை அந்த அந்த வெளிப்பாட்டோட நீங்க வெளிப்படுத்திருக்கீங்க மிக்க நன்றி ஐயா இப்பொழுது நிறைவாக கருத்துறை வழங்குவதற்காக இந்த அவையிலே ராமசாமி ஐயா அவர்களை அழைக்கு வணக்கம் சார் வணக்கம் ஐயா மிக நன்றி நாகலிங்க சார் வந்து நட்பு கிடைச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி முதல்ல அருமசாமி சார் என்னுடைய நண்பர் தான் அவர் தான் எனக்கு சொன்னாரு நிகழ்ச்சி முதல்ல வந்து பாத்துட்டு இருக்கேன் நீங்க முதல்ல ஜூனியர் சேம்பர் ஜேசி அப்படின்னு சொன்னதே மிக மிக நன்றி சார் முதல்ல நானும் வந்து எண்பத்தி எட்டுல இருந்து ராஜா கோவிந்த சாமி சார் உடைய சேர்ந்ததுதான் எண்பத்தி எட்டுல இருந்து தொண்ணூத்தி நாலு வரைக்கும் நான் ஜூனியர் சேம்பர் உடைய சார்டர் செக்ரட்டரி அண்ட் கண்டினியூஸா அஞ்சு வருஷம் செக்ரட்டரியா இருந்தேன் அது இண்டிவிஜுவல் டெவலப்மெண்ட்டுக்குரிய ஒரே ஒரு நல்ல கிளப் அப்படின்னாலே வந்து இந்த ஜூனியர் சேம்பர் என்ற ஜேசி தான் அதுலயும் நீங்க சொன்ன இந்த புக்கு நான் முந்தி படிச்சிருக்கேன் ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி படிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இப்ப நீங்க சொன்னதெல்லாம் ரொம்ப அருமையா இருந்ததுயா அது மேடம் அம்மா சொன்னதுபடி வந்து அந்த டோனை கொஞ்சம் கூட மாத்தாம ஆனா அதாவது இயல்புல அதாவது பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட்ல அப்படியே கடை 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 கடன்னு சொன்னது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது அது ஒவ்வொன்ன பத்தி அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி சொன்னது அது இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சொல்லிங்க எம்எஸ்சி சை காலேஜ் அது மாதிரி எம்எஸ்சி காலேஜ் அதாவது யூஸ் படிக்கும் போது தான் பார்த்தோம் அவசியமானது அவசரம் இல்லாது அப்படிங்கிற அது ஒரு நாலு ஆக்சுவல் ஆஸ்பெக்ட் வரும் அதை நீங்க ரொம்ப தெளிவா சொன்னீங்க எது எது அவசியம் எது அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப தெளிவா சொன்னீங்க ரொம்ப நல்லாவும் இருந்தது அதே மாதிரி தான் நீங்க அடுத்து இன்னொன்னு சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது பரஸ்பர சார்பு நிலை ஒவ்வொருத்தர் வந்து எப்படி சார்பு நிலை அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையான விளக்கம் இந்த புயல் ஆமை கதை அதெல்லாம் சொல்லும் போது வந்து இது எல்லாம் சொன்னதுமே வந்து நம்ம ஒன்னாம் கிளாஸ் படிக்கும் போது படிச்சது இப்ப எப்படி பாடங்கள்ல மாறி இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியாது பட் இந்த புயல் ஆமை கதையா இருக்கட்டும் அதே மாதிரி இந்த சாணம் பிடிக்கிறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் நம்ம அந்த காலத்துல படிச்சது ஆனா அது எவ்வளவு தூரம் நல்லதாக சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதே இப்ப ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது முதல்ல அதை நீங்க அந்த இடத்துக்கு தகுந்தபடி ஆப்டா அதுக்கு தகுந்தபடி நீங்க ரொம்ப சொல்லியிருக்கீங்க ஆனா முதல்ல வந்து அந்த வாட்ச் ஓர் தாட்ஸ் தி பிகம் வேர்ட்ஸ் வாட்ச் ஓர் வேர்ட்ஸ் தி பிகம் ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறது எல்லாம் ஆரம்பிச்சு அந்த முதல் நிலை அப்படிங்கிறத நீங்க சொன்னீங்க முதல்ல முதல் நிலை அப்படிங்கிறது ஆனா அந்த அதுதான் சார் முதல்ல முக்கியமானது அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவா அடிக்கோடி காட்டிட்டேங்க இதை பார்க்கிற உண்மையிலே சொல்றேன் இதை எங்க காலேஜ் மட்டும் இல்ல இதை பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மாணவ செல்வங்களும் சரி பார்க்கறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இது மிக மிக பயனுள்ளது அப்படிங்கிறதுல மாற்ற கருத்தே கிடையாது ஏன்னா நம்மளுடைய நல்ல எண்ணங்கள் இருந்துச்சுன்னா அதுக்காக அம்மா வந்து இதுக்கு சின்சியரா வந்து ஒர்க் பண்றாங்க எஸ்பெஷலி இப்ப ராணுவசாமி அருண்மொழி மேடம் அது வினோத் சார் இதெல்லாம் வந்து எத்தனை வாரமா நடத்திட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க அதுக்கு ஸ்ட்ரெயின் பண்றதை அவங்க யோசிச்சு பாக்குறோம் முதல்ல அதுக்கு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ரொம்ப அருமையான ப்ரோக்ராம் கொண்டு வராங்க அதனால அந்த தாட்ஸ் தான் முக்கியம் அந்த தாட்ஸுக்கு காரணம் வந்து நல்ல புக்கு
பெரிய <laughs> விஷயம் <laughs> கிடைச்சது <laughs> அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நூல் வாசிப்பு முற்றம் நிகழ்வு நூற்றி பதிமூன்று பன்னாட்டு அளவிலான நூல் வாசிப்பு முற்றத்தை தொடர்ந்து நாங்கள் நடத்துவதற்கு நல் வாய்ப்பினை வழங்கி வரும் கல்லூரி தாளாளர் முதல்வர் உள்ளிட்ட நிர்வாக குழு உறுப்பினர்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்விலே சிறப்பு விருந்தினரை அறிமுகம் செய்து தொடக்க உரையாற்றி சிறப்பித்த இளநிலை தமிழ்துறை தலைவர் முனைவர் ந அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி இன்று நம்மிடையே மதுரை நிகில் அறக்கட்டளை நிறுவனர் மற்றும் தலைமை பயிற்சியாளரும் ஓய்வு பெற்ற வருவாய்த்துறை அதிகாரியுமான திரு சோம நாகலிங்கம் ஐயாரசையா அவர்கள் ஸ்டீபன் ஆர்கவி எழுதிய அதிக ஆற்றல் வாய்ந்த மனிதர்களின் ஏழு பழக்கங்கள் என்னும் நூல் குறித்து கருத்துரை வழங்கினார்கள் ஒவ்வொரு வினைக்கும் அதற்கு சமமான எதிர்வினை உண்டு என்பது அறிவியல் ஆனால் துன்பம் கோபம் எரிச்சல் என்கின்ற உணர்வு மேலிடும் பொழுது அதனை வெளிக்காட்டாமல் அன்பு என்கின்ற ஆளுமையை கையாளும் பொழுது வாழ்வு பூரணத்துவம் அடையும் என்கிற கருத்தையும் அவசரம் முக்கியத்துவம் என்கிற இரண்டில் முக்கியத்துவம் தர வேண்டியது எதற்கு என்பதனை சில உதாரணங்கள் மூலமாக சுட்டிக்காட்டி கூட்டாற்றல் திட்டமிடுதல் முதலான சமூக உறவுகளோடு இணைந்திருங்கள் என்பதாக சில நல்ல விதைகளை நம்மிடையே விதைக்கு சென்று மழை திறந்த வெள்ளம் போல பல கருத்துக்களை நம்மிடையே முன்வைத்து பேசிய ஐயா அவர்களுக்கு கல்லூரி மற்றும் துறையின் சார்பாக நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்விலே கருத்துறை வழங்கி சிறப்பித்த டி என் ராமசாமி ஐயா அவர்களுக்கும் தொடர்ந்து நம்மோடு பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஆறுமுகசாமி ஐயா இன்றைய நிகழ்விலே கலந்து கொண்ட சிங்கப்பூரை சார்ந்த முனைவர் ரத்தின வெங்கடேசன் ஐயா ராமசாமி வெங்கட்ராமன் ஐயா அத்தனை பேருக்கு நன்றி பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடு வாழ் தமிழ் ஆர்வலர்கள் ஆகிய அத்தனை பேருக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் நன்றி